E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para te ajudar mais um dia, para vir junto com você fazer esse planejamento de trabalho para o dia 26 do 9, cara. Um dia aí muito especial, muito importante para mim esse dia 26 e eu espero que seja um dia de muitos greens para todos nós, belezinha? Vamos lá! Yeah. E aí, Trader, começar esse dia 26 com jogos muito bons. Eu já tô aqui com minha pescazinha aqui do lado, minha colinha, para separar a nata, o melhor para vocês. Dia 26, que é uma quinta-feira, com bastante jogo de Europa League. Então, a gente vai ter muito jogo, muita coisa para ver, para se observar, para se trabalhar. Então, vamos juntos buscar aqui todas essas oportunidades. Olha aí o tanto de jogo que eu já passei aqui. Nesse dia, belezinha? Vou começar aqui, é, aqui deixou alguns destaques, mas eu vou pular e vou começar aqui na ordem dos campeonatos. O primeiro, Brasileirão Série B, Chapecoense e Amazonas, não gosto de nada. Depois na La Liga vamos ter é, Espanhol e Vila Real, acho um jogo bem complicado, cara. É, o Vila Real é melhor, poderia dar um cenário assim de lei espanhol, o time do espanhol é um time com dificuldade, mas o Vila Real não tem sido um visitante tão poderoso assim, tem tido algumas dificuldades, o espanhol também, eu acho esse jogo um pouco complicado, um pouco equilibrado, podemos ter um lei espanhol, mas não vou ficar focado nesse jogo, prefiro muito mais o jogo já do Las Palmas e Betis, odds melhores, para mim o time do Betis é um time bom e o time do Las Palmas aí sim é muito ruim. O espanhol, de vez em quando, dá uma zunhadinha, dá uma dificultada. O Las Palmas tá bem mal, cara. O time do Betis tem total condição. É um time que vem fazendo jogos interessantes, vem indo bem. E eu acho que tem grande chance, sim, de sair vitorioso nesse confronto. Então, a primeira aqui, possibilidade de entrada seria um lei parelho aqui. Um lei Las Palmas. Vou ficar de olho. O Las Palmas é aquele time que a gente vai cuidar praticamente toda semana. Porque ele tem, sim, um bom ímpeto aqui para ser um time de trabalhar a lei. Outro jogo interessante na La Liga seria o Lei Celta, em cima aqui é, do Atlético de Madrid, mas cuidado. Outro Lei Parelho, o time do Celta não é um time bobo, vem dificultando bastante. Se tu olha pelas estatísticas, nem é um jogo de lei. Mas olhando um pouco o que eu conheço dos confrontos, eu acho que o time do Atlético de Madrid pode ir bem aqui contra o time do Celta. Eu acho que o estilo do Atlético de Madrid... Dá muito bom para esse jogo, é, vai muito bem nesse tipo de jogo. Então acho que pode surpreender e pode sim dar um lei celta, dar um lei interessante. Mas não vai ser um lei fácil, vai ser um jogo bem difícil, bem complicado. Então bastante cuidado, muito cuidado aqui nesse jogo, nesse lei. Jogo agora da Copa Libertadores, vamos ter Penharol e Flamengo. Cara, o Flamengo que perdeu esse jogo. E ó, graças a Deus eu sou trader, faço leitura. Não tinha um pingo de leitura pra, tá, pra tomar esse gol do Penharol. Cara, o Flamengo não tava jogando nada. E eu digo, se jogar parecido com o que jogou contra o Penharol, tá eliminado. O Flamengo tem que vir, é pro jogo, tem que vir pra jogar. E eu acredito que vem. As odds estão ótimas, o mercado tá precificando muito pelo jogo anterior. Eu sei que na casa do Penharol vai ser difícil, mas cara, o Flamengo tem que vir pra fazer gol. Cuidado que o Penharol tem um contra muito bom, principalmente dentro de casa. Cara, o Penharol dentro de casa é outro time. Por isso que eu já tô dizendo, se ele jogou bem na casa do Flamengo, se ele jogar bem dentro de casa, vai ser muito difícil pro Flamengo. Muito difícil. Mas o Flamengo tem o melhor elenco, isso não se compara. Se o Flamengo jogar, jogar o que ele sabe, cara, fica difícil ainda pro Penharol. Essa é a verdade. Mas não vem jogando. E não é de hoje. Não é de hoje que o Flamengo vem mal. Na Copa Sul-Americana... Vamos ter os joguinhos aqui, nove e meia da noite. Vamos ter Cruzeiro e Libertar. Cara, o time do Cruzeiro... Fora de casa, meteu dois no Libertar. Eu até falei, cara, o Cruzeiro é melhor aqui. Podemos ter um Lei Libertar. Acabou que eu não peguei esse Lei Libertar, mas o Cruzeiro jogou melhor. E, cara, o Cruzeiro tá com resultado na mão. 2 a 0 dentro de casa é administrar. É tipo, cara, parecido com ontem, o que eu comentei sobre o jogo do é, Fortaleza. O jogo de ontem, no caso, né? Que eu tô gravando hoje, na quinta-feira. Jogo da quarta, que eu comentei dois dias antes do Corinthians e Fortaleza, cara, é muito difícil, é muito difícil, principalmente porque lá o Fortaleza, pelo menos, é um time que eu considero do nível do, do Corinthians ou melhor, aqui o Cruzeiro é muito melhor, cara, aqui o Cruzeiro não se classificar ser uma decepção, dá pra jogar só pelo contra-ataque, dá pra se defender bem, então o time do Libertar vai ter que fazer uma grande partida pra dificultar aqui pro Cruzeiro, o Cruzeiro pra mim 
já está quase classificado aqui, muito, muito, muito favorito. Para match odds, dificílimo o jogo, não gosto tanto, mas é, em relação à classificação, acho que o Cruzeiro passa. Racing e Atlético Paranaense, esse jogo já é mais interessante, cara. O Paranaense conseguiu um golzinho, ganhou dentro de casa e vai pegar o time do Racing, que, vai ser um time, que é um time bom, que vem bem. E o Paranaense, cara, não vem me agradando tanto, não tem sido um time tão bom assim. Eu acho que o time do Haas tem capacidade de botar o Paranaense para trás e, e buscar essa classificação, de buscar essa vitória. Então, eu acho que o um Lei Paranaense pode se encaixar muito bem nesse jogo, pode ser muito interessante. Então, venho sim aqui com um possível Lei Paranaense. Cuidado com os contra-ataques do Atlético Paranaense, ele é muito bom nisso, mas eu acho o time do Racing melhor e pode sim ir muito bem. Agora vamos falar da nossa Europa League aqui, temos bastante jogo da Europa League e alguns jogos interessantes. Lembrando que esses confrontos aqui são no novo formato, então não é, não é ida e volta, não é um grupo, né? Vão ser aqueles jogos e tudo aqui nessa tabelona do campeonato vai ser os primeiros jogos da Europa League. Primeiro vamos ter Fenerbahçe em casa com o Union San Leoz. Cara, o time do Fenerbahçe pegou o Union San Leoz aqui na Europa League, é um time médio. Mas o Fenerbahçe, para mim, está entre os bons times, está entre os times que deve ficar aqui nessa zona de cima da tabela. E para isso, ele tem que confirmar seu favoritismo dentro de casa, ganhando do Union San Liose, que é um time que veio bem nos últimos anos, mas esse ano deu uma decaída, é, já tinha perdido bastante do elenco na temporada passada e ainda assim foi bem, e esse ano eu acho que decaiu mais. Para mim, um time que vai ter bastante dificuldade contra o Fenerbahçe, e para mim é um lei, Union San Liose é um jogo para buscar esse lei, para tentar ficar a favor. Cuidado que o San Liose contra-ataca bem e também tem umas bolas paradas perigosas. Mas o Fenerbahçe é melhor, dentro de casa deve conseguir jogar. Quando o Fenerbahçe encaixa o meio de campo, ele marca muito bem. Então, acho que pode ser uma boa vantagem para ele. 1,45 também vamos ter Malmo dentro de casa contra o Rangers. Cara, o time do Rangers que eu não tô gostando esse ano. Não vem bem, vem tido, tem tido muita dificuldade de padrão. Para mim, historicamente, é um time melhor que o Malmo, mas... Ultimamente eu não sei se é melhor. O time do Malmo vai estar dentro de casa, é um time que dentro de casa complica muito e é um time que sabe usar seus pontos fortes, a bola aérea, aquela bola cruzada. Então eu não acho que é um jogo fácil para a Meteodes, acho um jogo difícil. Acho que é um jogo muito importante para o Malmo. O Malmo sabe que tem que pontuar nesse jogo, então vai buscar. Esse novo formato faz com que os times tenham que ir muito para cima, tenham que buscar os resultados, principalmente dentro de casa, e deixa o jogo bem interessante. Acho que para gols pode ser interessante no final e acho também bem interessante para buscar bolas paradas a favor do Malmo. O Malmo é muito bom nesse ponto. Ajax e Besiktas. Cara, se fosse antes, era lá e Besiktas. O Ajax era um super time. Mas o Ajax dos últimos anos vem decaindo muito e o Besiktas cresceu do ano passado para cá. Então se torna um jogo bem parelho. Uma dúvida para mim como vai ser esse jogo. O time do Besiktas tem conseguido marcar muito bem nos últimos jogos ter sido um time que mostrou uma estrutura ali de marcação melhor. Mas, ainda assim, deixa muita brecha para o contra-ataque. Quando o time passa da primeira linha de marcação, aí o bicho pega. E o Ajax é o time que, nessa primeira linha de marcação, está fazendo boa. Então, acho que quem for para cima aqui vai deixar espaço. E os dois times contra-atacam bem. Principalmente o Besiktas, na minha opinião, esse ano. É um time que está bem, bem melhor. Então, acho um jogo muito over muito perigoso e que o Ajax precisa pontuar mais que o Besiktas, então fica esse adendo, não gosto do Lei Besiktas nem do Lei Ajax, é um jogo muito difícil, muito complicado 4 da tarde também teremos Frankfurt contra Vitória Pilsen, esse jogo eu, eu gosto, cara, o time do Frankfurt é um time que mantém aí a linha do ano passado continua sendo um bom time, vai pegar o Vitória Pilsen, que é um bom time na República Tcheca, mas quando sai de lá já sente uma certa dificuldade, no nível de Europa League vai sentir dificuldade sim Vai ser um time que vai sofrer um pouco. E pegando logo o Frankfurt em casa, cara, é jogo para Lei Pilsen. É jogo para Lei Pilsen. O que eu preciso? Uma boa marcação do Frankfurt para tentar tirar o contra-ataque do Vitória Pilsen, que é um dos pontos fortes dele. Cara, eu acho que entre os três grandes, hoje o Vitória Pilsen é o time que contra-ataca melhor. Eu acho que por ter mais espaços aí durante os seus jogos, acaba contra-atacando muito bem. Os caras dão passes muito bons. Isso na República Tcheca. Quero ver contra uma defesa mais bem armada, contra um meio de campo melhor contra o Frankfurt. A defesa dele não pode reclamar de defender contra-ataque. Na Alemanha todo jogo tem, então é muito contra-ataque. Eles estão preparados para isso. Eu acho que o Leipilsen aqui pode encaixar bem. Outro fator importante 
O time do Pilsen vai bem nas bolas aéreas lá na República Tcheca, mas no, na minha análise o Frankfurt é muito superior aqui e deve encaixar também bem as bolas paradas. Estela de Bucareste contra o RFS, cara, pra mim, outro jogo que poderia dar o lei RFS, mas o Estela esse ano começou tão preguiçoso que eu fiquei receoso, cara. Não vou botar esse jogo na minha lista, pelo menos não de prioridade, tem muito jogo esse horário, mas eu acho que pode dar um jogo, um, um, pode dar um, um, um padrão aqui. Vou deixar pra alguém no Discord cuidar esse jogo, porque eu acho que pode dar padrão, mas não acho que vai ser um jogo tão fácil. É, o RFS é um timezinho é, é, bom no seu campeonato, vai pegar o Steu aqui, eu gosto da defesa, mas tem deixado bastante a desejar no ataque, não tem atacado tão bem. Lyon e Olympiacos, cara, o time do Lyon que vem melhorando nos últimos anos, tinha passado uns anos ruins, né, pegou muito jogador do Botafogo e deu uma melhorada, vai pegar o Olympiacos, que também é um time bom. Cara, que eu quero ver, tô acompanhando um pouco o francês, principalmente pelo delay recente, Acho difícil dar um padrão no Olympiacos, o Lyon. Acho que vai ser um jogo muito complicado, muito duro. Acho que tem jogo melhor no horário, então não vou focar tanto. Roma e Bilbao, cara, aqui é, é, é confronto duro. Dois times chatos de se trabalhar, principalmente o Bilbao fora. Times que se defendem bem, times que não dão tanto padrão, que tem aquela linha de marcação mais baixa, que tendem a, a, a dar aquela recuada no time. Então eu fico um pouco receoso. Dois times de bola aérea muito forte, então... Também não gosta do confronto. Acho que um dos confrontos mais difíceis, cara, para se trabalhar. Não pelo, pelo risco de, de, de tomar gol, porque eu acho que são dois times bem unders, mas difícil. Confronto difícil. Não, não gosto, não gosto. Quatro da tarde, um dos meus favoritos. Braga contra Maccabi Tel Aviv. Cara, o time do Maccabi Tel Aviv não é ruim. É um time que eu até gosto de trabalhar. Mas contra o Braga dentro de casa não tem, cara. O Braga tem que vir para ganhar esse jogo, tem que vir para mostrar futebol. E o Braga tá sendo um dos times mais safados da Liga Portuguesa, cara. Um time que costuma querer dar um padrão, fica naquela, vou dar o um padrão, aí toma ataque. Vou dar o um padrão, aí toma ataque. Então é chato, tá chatinho de trabalhar, Braga. E aí eu quero ver contra o De La Vive, cara. Para mim o Braga tem que vir focado para esse jogo, tem que vir para ir para cima. Se jogar o que pode, é Leite lá vive e eu acho que o Braga deve sair vitorioso sim desse confronto. Gosto bastante. E para finalizar aqui a Europa League vamos ter Tottenham e Carabab que não tem ódio, que o Tottenham para mim também não tem o que falar, muito superior. Deve ganhar sem dificuldade, mas eu não duvido tomar uns golzinhos porque o Carabab não é bobo. Carabab já mostrou várias vezes que não é bobo, então pode sim surpreender esse Tottenham e meter uns golzinhos aqui, quem sabe um ambas. Mas o Tottenham, para mim, muito superior e deve ganhar. Para finalizar, vou falar um pouco da Copa da Itália. Vamos ter um jogo às 13h30, Monza e Brescia. Para mim, dificílimo. É um jogo que o Monza vem bastante favorito, ser um time de Série A. Mas, cara, não vejo tanto facilidade. O Monza não é aquele time que gosta de dar padrão, é aquele time enjoado, que gosta de dar é trabalho. Padrão, não. Então, não fico aqui com bons olhos para esse jogo. Já Napoli e Palermo, para mim, é um jogo excelente. Vou deixar de dar atenção para alguns jogos aqui, para dar atenção para esse jogo, porque, cara, tipo, o Napoli em casa, contra o Palermo, tem que vir para ganhar, tem que vir para se classificar, é muito melhor, é muito mais time, é uma ótima oportunidade para se classificar sem dificuldade. Então, para mim, um jogo total para a Lei Palermo, o time do Napoli é melhor e eu tô de olho, sim, nesse jogo. Cara, espero que eu tenha conseguido te ajudar aqui no meu planejamento, já deixa seu like se eu te ajudei, se inscreve no canal, se puder compartilhar com um amigo o seu trader, me ajuda demais. Tamo junto e até a próxima.